美女装的样子。真好看，修了伤还强了。朵颜姐，竟然真的是你，就差一步，你就成了我的傀儡肖副将，右下肋有破绽。想不到，曾经一起研究的招式，你竟然用在我身上，虚情假意。你又何曾真的信任过我？少废话，你我各为其主，必定势不两立。江先生，怎么会？你，你怎么站起来了？你指我脑袋啊？还没看清形势？江奇，你这个狡诈小人，上次你耍阴招让姑奶奶吃的亏，这一次我要一刀一刀捅回来！你搞什么呀？这个才是你们要找的南疆细作。江先生，眼神不好，脑子也不好使，还愣着干嘛？抓呀！肖副将，我们抓谁啊？两个都围上啊！哼哼，你们的将军已经中了我的祸心了，有他陪葬，我还不亏。将军怎么了？把解药交出来，饶你一命！好啊。先别急，先别急。小不久，我不是故意要害将军的。李云，将军只是昏迷而已，你别慌。怎么样了？你放心吧，将军无事。这次多亏有你，在将军即将神智全失之时，将他唤回。将军福大命大，任性过人。你这一刺激，竟绝处逢生，把堵塞心脏的蛊虫冲出。大夫说，之后静养休息就好。你放心吧。没事就好，没事就好。既然如此。那我就该走了。你这伤已经包扎好了，这点皮肉小伤不算什么。安晨，等一下。听完这个故事，你再决定要不要离开吧。在亲眼目睹父亲被那个南疆女人害死之后，将军心性大变，从此不近女色，就连被女人触碰都会起满红疹。这么多年
，你是他唯一敞开心扉接受的人你女装的样子真好看。对不起，骗了你。我只是想完成任务，换取自由。你以前给过我这么多次机会，我都辜负了你。丑吧，你还是这个样子的。这不怪你